ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് പാരാ മാഗ്നറ്റിസം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് പാരാ മാഗ്നറ്റിസം പാരാ മാഗ്നറ്റിസത്തെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ബൈ കാനോണിക്കൽ എൻസാമ്പിൾ തിയറി പാരാ മാഗ്നറ്റിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളറിയാം സസ്റ്റിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടിക്ക് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് പാരാ മാഗ്നറ്റിസം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് സസ്റ്റിബിലിറ്റി ഇസ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഈ ലോക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ക്യൂരിയസ് ലോ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്യൂരിയസ് ലോ പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി യൂസിങ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ എൻസാമ്പിൾ തിയറി മെയിൻലി വി ആർ യൂസിങ് ദിസ് കനോണിക്കൽ എൻസാമ്പിൾ തിയറി അപ്പോൾ കനോണിക്കൽ എൻസാമ്പിൾ തിയറി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ക്യൂരിയസ് ലോ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്കിത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ക്ലാസിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും രണ്ടാമത്തത് കോണ്ടൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ക്ലാസിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടും കോണ്ടൻ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടും നമുക്കിത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസിക്കൽ തിയറി വെച്ചിട്ടാണ് ഓർ ക്ലാസിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എൻ ടൈപ്പോൾസ് ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഓരോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും കേസിലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂ ഐ ആയിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് സോ വി ആർ കൺസിഡർ എ സിസ്റ്റം ദി സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എൻ ടൈപ്പോൾസ് എൻ ടൈപ്പോൾസ് ആൻഡ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീഡ് ആക്ടിങ് അലോങ് ദിസ് ഡയറക്ഷൻ ഓർ സെഡ് ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെഡ് ഡയറക്ഷനിലായിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാം അതുപോലെ എൻ ടൈപ്പോൾസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓരോ ടൈപ്പോൾസും ഫ്രീലി ഓറിയൻറ്റബിൾ ആണ് ഫ്രീലി ഓറിയൻറ്റബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഡയറക്ഷനിലും വേണമെങ്കിലും ഈ ഡൈപ്പോൾസിനെ ഓറിയൻറ്റഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ മ്യൂച്വലി നോൺ ഇൻട്രാക്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഐഡൻറ്റിക്കലാണ് ലോക്കലൈസറും ആണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പോൾസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അതുപോലെ ലോക്കലൈസ്ഡ് ആണ് ലോക്കലൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പൊസിഷനിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ നോൺ ഇൻട്രാക്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് നോൺ ഇൻട്രാക്റ്റിംഗ് അതുപോലെ ഫ്രീലി മൂവബിൾ ഫ്രീലി മൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പോൾസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതിനാണെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സോറി ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ദാറ്റ് മ്യൂ ഐ സീക്കൾ ടു മ്യൂ കാനോ കെമിക്കൽ മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആണെങ്കിൽ ദ ടൈപ്പോൾസ് ആർ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ദ മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതിനാണെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡൈപ്പോൾസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ദറ്റ് ഇസ് മൈനസ് മ്യൂ ഐ വേണം ബട്ട് മ്യൂ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദറ്റ് ഇസ് മ്യൂ ഡോട്ട് എച്ച് ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് മ്യൂ എച്ച് കോസ് തീറ്റ വെർ തീറ്റ ഇസ് ദ ആംഗിൾ ബെറ്റ്വീൻ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീഡ് ആൻഡ് ദ ഡൈപ്പോൾസ് ഓറിയൻറ്റഡ് അപ്പോൾ ഡൈപ്പോൾസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഓറിയൻറ്റഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീഡ് ഇവ തമ്മിലുള്ള ആംഗിളാണ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ദ എനർജി ഫോർ ദ സിംഗിൾ ഡൈപ്പോൾസ് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഐ ഫ്രം വൺ ടു എൻ ബിക്കോസ് എൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് മൈനസ് മ്യൂ എറ്റ് കോസ് തീറ്റ എന്നെഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് മ്യൂ എറ്റ് സിഗ്മ ഐ ഫ്രം വൺ ടു എൻ കോസ് തീറ്റ ഐ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡൈപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീഡ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ ആംഗിളാണ് തീറ്റ വൺ എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ ഡൈപ്പോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇവ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ ടു മൂന്നാമത്തെ ഡൈപ്പോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ ത്രീ അപ്പോൾ ഓരോ ഡൈപ്പോൾസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ആംഗിൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന
മ്യൂ എച്ച് കോസ് തീറ്റ ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ദ റിലേഷൻ ഫോർ ദ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഫോർ എ സിംഗിൾ ഫംഗ്ഷൻ സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ കേസിലുള്ള പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ എഴുതി ദാറ്റ് ഇസ് ക്യൂ വൺ ബീറ്റ സി ഈക്വൽ ടു ദിസ് വൺ ഇനി നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ് കാണാനുള്ള റിലേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യണം മീൻ മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇതിവിടെ സമ്മേഷൻ ആണ് ഈ സമ്മേഷൻ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ആക്കി നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടി ക്യൂ വൺ ബീറ്റ സീക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡബിൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ റേസ് ടു ബീറ്റ മ്യൂ എച്ച് കോസ് തീറ്റ ഡി ഒമേഗ വർ ഡി ഒമേഗ ഇസ് ദ വോളിയം എലമെൻ്റ് ഓഫ് ദ സോളിഡ് ആംഗിൾ ഒരു സോളിഡ് ആംഗിളിൻ്റെ കേസിലുള്ള എന്താണ് വോളിയം എലമെൻ്റ് ആണ് ഡി ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ തീറ്റ ഡി തീറ്റ ഡി ഫൈവ് ദിസ് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഫോർ ദ വോളിയം ഓഫ് ദ സോളിഡ് ആംഗിൾ ഓക്കെ ഈ ഒരു റീസണൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് ഡിഗ്രി ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡി ഒമേഗ ഈ വാല്യൂ കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്നൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡി ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ ആൻഡ് ഫൈവ് രണ്ട് ടേംസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് സൊ ഡബിൾ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഇ റേസ് ടു ബീറ്റ മ്യൂ എച്ച് കോസ് തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ ഡി തീറ്റ ഡി ഫൈവ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നോക്കാം തീറ്റ ആൻഡ് ഫൈവ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രലിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ലിമിറ്റ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ് ആണ് ഈ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രം സീറോ ടു ടു പൈ വരെ മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രിയിൽ അതെന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ സീറോ ടു ടു പൈ ഡി ഫൈ ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു തീറ്റ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ടു വൺ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി വരെയാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് പൈ സോറി വൺ എയ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു സീറോ ടു പൈ ഇ റേസ് ടു ബീറ്റ മ്യൂ എച്ച് കോസ് തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ ഡി തീറ്റ ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഫോർ ദ ക്യു വൺ ബീറ്റ ഇനി ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം മെഷർ ചെയ്യണം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡി ഫൈവ് എന്ന് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഫ്രം സീറോ ടു ടു പൈ ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ടു സീറോ ടു പൈ ഇ റേസ് ടു ബീറ്റ മ്യൂ എച്ച് കോസ് തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ ഡി തീറ്റ എന്ന് നമുക്ക് ഇടാം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ആണ് ആ വാല്യൂ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് ക്യു വൺ ബീറ്റ സീക്വൽ ടു ക്യു വൺ ബീറ്റ സീക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും ടു പൈ ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു പൈ ഇ റേസ് ടു ബീറ്റ മ്യൂ എച്ച് കോസ് തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ ഡി തീറ്റ ഓക്കെ നൗ വി ആർ പുട്ട് എക്സ് സീക്വൽ ടു കോസ് തീറ്റ ദെൻ ഡി എക്സ് സീക്വൽ ടു സൈൻ തീറ്റ ഡി തീറ്റ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇഫ് എക്സ് സീക്വൽ ടു സീറോ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണെങ്കിൽ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ ഇൻറ്റഗ്രൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു തീറ്റയാണ് അപ്പോൾ ഇഫ് തീറ്റ സീക്വൽ ടു സീറോ ഫസ്റ്റ് ലോവർ ഇൻറ്റഗ്രൽ എടുക്കുക തീറ്റ സീക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ എക്സ് സീക്വൽ ടു കോസ് സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇഫ് തീറ്റ സീക്വൽ ടു പൈ കോസ് പൈ സീക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ഓക്കെ സോ ഈ ഇൻറ്റഗ്രലിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആകുമ്പോൾ എക്സിന് സോറി തീച്ചയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആകുമ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ വണ്ണും തീച്ചയുടെ വാല്യൂ പൈ ആകുമ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് മൈനസ് വണ്ണും ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ വൺ ബീറ്റ സീക്വൽ ടു ടു പൈ ഇൻറ്റഗ്രൽ വൺ മൈനസ് വൺ ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം സോറി എക്സ് മാത്രമല്ല കാരണം കോസ് തീറ്റയ്ക്ക് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എക്സ് കൊടുക്കുന്നത് So this is equal to e raised to beta
ഓക്കെ ഇത് ഇങ്ങനെ കിട്ടി ഓക്കെ ഇവിടെ മൈനസാണ് വരുന്നത് മൈനസ് സൈൻ തീച്ച ഡി തീച്ച വരും കോസ് തീച്ചയുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ മൈനസ് സൈൻ തീച്ചയാണ് സോ വി വിൽ പുട്ട് ഇൻ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ മൈനസ് ഇ റേസ് ടു ബീച്ച മ്യൂ എച്ച് എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് എന്ന് വരും ഈ നെഗറ്റീവ് പോകാൻ വേണ്ടി ഇൻറ്റഗ്രൽ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു പൈ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ടു വൺ ഇ റേസ് ടു ബീച്ച മ്യൂ എച്ച് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്നത് കിട്ടും പിന്നെ ഇതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് ടു പൈ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴേ ഇ റേസ് ടു ബീച്ച മ്യൂ എച്ച് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബീച്ച മ്യൂ എച്ച് ഫ്രം മൈനസ് വൺ ടു വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ഇ റേസ് ടു ബീച്ച മ്യൂ എച്ച് മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീച്ച മ്യൂ എച്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബീച്ച മ്യൂ എച്ച് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് നമ്മൾ ലിമിറ്റ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിലേഷൻ ഇതാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും ടു കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബീച്ച മ്യൂ എച്ച് ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു ബീച്ച മ്യൂ എച്ച് മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീച്ച മ്യൂ എച്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും ക്യു വൺ ബീച്ച ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു വൺ ബീച്ച സീക്വൽ ടു ഫോർ പൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബീച്ച മ്യൂ എച്ച് വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദിസ് വൺ ഇ റേസ് ടു എക്സ് മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് സൈൻ ഹൈപ്പർബോളിക് എക്സ് സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദാറ്റ് സൈൻ ഹൈപ്പർബോളിക് ബീച്ച മ്യൂ എച്ച് This is the value for the partition function in a statistics in a parametrism. Then, we have a system. We have to consider the 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 system. That is, q1 beta is equal to 4 pi divided by beta mu h sin hyperbolic beta mu h. We have to do that. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കാണേണ്ടത് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ നമുക്ക് കാണണം ദാറ്റ് ഈസ് മീൻ മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള റിലേഷനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ മീൻ മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ് മീൻ മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ് എം സെഡ് സെഡ് കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അലോങ് ദ സെഡ് ഡയറക്ഷനാണ് സോ എം സെഡ് സീക്വൽ ടു എൻ ഇൻഡു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് മ്യൂ കോസ് ടീച്ച എന്നതാണ് വെർ മ്യൂ ഇസ് ദ മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പാർട്ടിക്കിൾസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മീൻ മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ് കാണാനുള്ള റിലേഷനാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് എം സെഡ് സീക്വൽ ടു എൻ ഇൻഡു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് മ്യൂ കോസ് ടീച്ച ദാറ്റ് ഈസ് സീക്വൽ ടു എൻ ഇൻഡു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് മ്യൂ കോസ് ടീച്ച എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീച്ച ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീച്ച ഇ ഈ റിലേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫോർമുല വെച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഇസ് എൻ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓർ നമ്മൾ സമ്മേഷൻ സമ്മേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം സമ്മേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു സംതിങ് ഡിവൈഡ് ബൈ സമ്മേഷൻ ഓഫ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബിച്ച ഇ ഓക്കെ ആ ഒരു ഫോർമുല വെച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാം സോ സിഗ്മ എക്സിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണോ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ വാല്യൂ മ്യൂ കോസ് തീച്ച ഇ റേസ് ടു ബീച്ച മ്യൂ എച്ച് കോസ് തീച്ച ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ ഇ റേസ് ടു ബീച്ച മ്യൂ എച്ച് കോസ് തീച്ച എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഫ്രം ഐ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു ഇവിടെ നോക്കാം മ്യൂ കോസ് തീച്ച ഇ റേസ് ടു ബീച്ച മ്യൂ എച്ച് കോസ് തീച്ച ഇവിടെ ഇ റേസ് ടു ബീച്ച മ്യൂ എച്ച് കോസ് തീച്ച ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ മ്യൂ കോസ് തീച്ച ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ബീച്ച എച്ച് കൊണ്ട് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അതുപോലെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയ
എച്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ബീച്ച എച്ച് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ബീച്ച എച്ച് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബീച്ച കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ബീച്ച കൊണ്ട് ഡിവൈഡും ചെയ്യുകയാണ് ബീച്ച കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ബീച്ച കൊണ്ട് ഡിവൈഡും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി ഗെറ്റ് എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ബീച്ച സിഗ്മ ബീച്ച കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കാം മ്യൂ ബി കോസ് തീച്ച എക്സ്പണൻഷ്യൽ ഓഫ് ബീച്ച മ്യൂ എച്ച് കോസ് തീച്ച ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ ഇ റേസ് ടു ബീച്ച മ്യൂ എച്ച് കോസ് തീച്ച എന്നെഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ബീച്ച എന്നുള്ള ടേം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അതുപോലെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ബീച്ച ഇവിടെ നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ബി എക്സ്പെൻഷൻ ഓഫ് ബീച്ച മ്യൂ എച്ച് കോസ് തീച്ച അതിൽ മ്യൂ ബി കോസ് തീച്ച ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് എച്ചിൻ്റെ ടേംസ് വായിക്കുക മാത്രമല്ല എക്സ്പെൻഷൻ താഴെ വരുന്നുണ്ട് മുകളിലും വരുന്നുണ്ട് സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദാറ്റ് ഇതൊരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ഒരു എക്സ്പെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ കോൺ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡിഫ കോൺ ഡിഫറൻഷ്യൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് എഴുതാൻ പറ്റും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഏതായിരിക്കും എച്ചിൻ്റെ ടേംസ് ആണ് ഇവിടെ ആബ്സെൻറ്റ് അപ്പോൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എച്ച് ആയിരിക്കും ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡോ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡോ എച്ച് ഓഫ് എൽ എൻ ഓഫ് സിഗ്മ ഇ റേസ് ടു ബീച്ച മ്യൂ എച്ച് കോസ് തീച്ച എന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എച്ച് ആദ്യം ലോഗ് എക്സിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ വൺ ബൈ എക്സ് അതവിടെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എക്സ്പെൻഷൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ അതുപോലെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എക്സ്പെൻഷൻ്റെ ടേംസിലുള്ള പവറിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എച്ച് അപ്പോൾ എച്ച് ഇത് പുറത്തേക്ക് എച്ച് മാത്രം ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ബാക്കിയെല്ലാം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു മ്യൂ ബി കോസ് തീച്ച പിന്നെ ഡോ എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡോ എച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ബീച്ച ഡോ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡോ എച്ച് ഓഫ് എൽ എൻ ഓഫ് ദിസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ദ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഫോർ ദ സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് അപ്പോൾ എൽ എൻ ക്യു വൺ ഓർ ബീച്ച എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ദിസ് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഫോർ ദ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് മീൻ മാഗ്നറ്റിക് മൂമെൻറ്റ് എം ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫീൽഡ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ക്യു വൺ ബീച്ച നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ക്യു വൺ ബീച്ച സീക്വൽ ടു വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ക്യു വൺ ബീച്ച ഫോർ പൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബീച്ച മ്യൂ എച്ച് സൈൻ ഹൈപ്പർ ബോളിക് ബീച്ച മ്യൂ എച്ച് എന്നതാണ് നമ്മളെ റിലേഷൻ അപ്പോൾ ആ ക്യു വൺ ബീച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എം സെഡ് സീക്വൽ ടു എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബീച്ച ഡോ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡോ എച്ച് ഓഫ് എൽ എൻ ഓഫ് ഫോർ പൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ബീച്ച മ്യൂ എച്ച് സൈൻ ഹൈപ്പർ ബോളിക് ബീച്ച മ്യൂ എച്ച് എന്നെഴുതാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ കൊണ്ടു വെച്ച് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എച്ച് അപ്പം അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ എച്ച് രണ്ട് ടേംസിലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കോഷൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും വേണം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ലോ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ റൂൾ നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയും വേണം അപ്പം രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് കോഷൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയും വേണം അതുപോലെ കോഷൻ റൂളും അതുപോലെ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ റൂളും നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ലോഗിന് എ ഇൻറ്റു ബി ലോഗ് എ പ്ലസ് ലോഗ് ബി എന്ന ഫോമിലേക്ക് മാറ്റിയതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിഫറൻഷ്യൽ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നല്ലത് ആ ഒരു മെത്തേഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ലോഗിന് ലോഗിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡോ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡോ എച്ച് ഓഫ് എൽ എൻ ഓഫ് ഫോർ പൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ബീച്ച മ്യൂ എച്ച് പ്ലസ് ലോ എൽ എൻ ഓഫ് സൈൻ ഹൈപ്പർ ബോളിക് ബീച്ച മ്യൂ എച്ച് ദാറ്റ
വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സൈൻ ഹൈപ്പർബോളിക് ബീറ്റ മ്യു എച്ച് ലോഗിൻ്റെ പ്രോ ഡിഫറൻഷ്യൽ കൊടുത്തു ഇനി സൈനിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോസ് ഹൈപ്പർബോളിക് ബീറ്റ മ്യൂ എച്ച് പിന്നെ ബീറ്റ മ്യൂ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഫോർ പൈ ഫോർ പൈ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി ബീറ്റ മ്യൂ ബീറ്റ മ്യൂ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ഇവിടെ ഒരു എച്ചും ഇവിടുത്തെ ഒരു എച്ചും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി സോ എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ബീറ്റ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ബൈ എച്ച് പ്ലസ് ഇവിടെ ബീറ്റ മ്യൂ എന്നുള്ള ടേം വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കോസിൻ്റെ ടേംസും വരുന്നുണ്ട് സോ ബീറ്റ മ്യൂ കോസ് ഹൈപ്പർബോളിക് ബീറ്റ മ്യൂ എച്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സൈൻ ഹൈപ്പർബോളിക് ബീറ്റ മ്യൂ എച്ച് എന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിനെന്തെന്ത് ചെയ്യാം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ബീച്ച ബീച്ച ടേംസ് നമ്മൾ ആദ്യം ടേം എഴുതാം പോസിറ്റീവ് എഴുതുന്ന ടേംസ് എഴുതാം ഇത് നെഗറ്റീവ് രണ്ടാമതായിട്ട് എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടാം ആദ്യം ഈ ടേം എഴുതുമ്പോൾ ബീച്ചിങ് ബീച്ചിങ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി എൻ മ്യൂ കോസ് ഹൈപ്പർബോളിക് ബീച്ച മ്യൂ എച്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സൈൻ ഹൈപ്പർബോളിക് ബീച്ച മ്യൂ എച്ച് എന്ന് കിട്ടി മൈനസ് എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ബീച്ച എച്ച് എന്ന് എഴുതാം ദിസ് ഈസ് ദ മീൻ മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ് എലോൺ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീഡ് എം സെഡ് ഓക്കെ അതിനാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവർ മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ കാണാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ ആവറേജ് വാല്യൂ കാണാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ റിലേഷൻ നമ്മുടെ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഇൻറ്റു മ്യൂ എന്നുള്ള റിലേഷൻ ആയിരുന്നു കോസ് തീച്ച അല്ലെങ്കിൽ കോസ് അങ്ങനെ നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് എം ഇൻറ്റു എം സീക്കൾ ടു എൻ ഇൻറ്റു മ്യൂ ബാർ ഓക്കെ അപ്പോൾ മ്യൂ ബാർ സീക്കൾ ടു നമ്മൾ സെഡ് ഡയറക്ഷനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ മ്യൂ ബാർ സെഡ് സീക്കൾ ടു എം സെഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ദാറ്റ് ഈസ് സീക്കൾ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ എം എന്നും കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി ഗെറ്റ് മ്യൂ ഇൻറ്റു കോസ് ഹൈപ്പർബോളിക് ബീച്ച മ്യൂ എച്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സൈൻ ഹൈപ്പർബോളിക് ബീച്ച മ്യൂ എച്ച് മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ എൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ബീച്ച എച്ച് എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ഇൻറ്റു കോട്ട് ഹൈപ്പർബോളിക് ബീച്ച മ്യൂ എച്ച് മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ മ്യൂ ബീച്ച എച്ച് എന്ന് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇയർ ഇവിടെ ബീച്ച മ്യൂ എച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ബീ മ്യൂ ബീച്ച മ്യൂ എച്ച് വരുന്നുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ഓഫ് ലാംഗ്വിൻ ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ബീച്ച മ്യൂ എച്ച് വർ ലാംഗ്വിൻ ഫംഗ്ഷൻ ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻ ആസ് എൽ ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോട്ട് എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് ദിസ് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഫോർ ദ കോട്ട് ഹൈപ്പർബോളിക് എക്സ് കോട്ട് ഹൈപ്പർബോളിക് എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് ദിസ് ഈസ് ദ ലാംഗ്വിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ലാംഗ്വിൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ടേംസ് നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാൻ പറ്റും ദറ്റ് ഈസ് ബി മ്യൂ എൽ ബീച്ച മ്യൂ എച്ച് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ലാംഗ്വിൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ദാറ്റ് ഈസ് ഇയർ എക്സ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ ലാംഗ്വിൻ ഫംഗ്ഷൻ ദിസ് ഈസ് വൺ ലോവർ വാല്യൂയിലെ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് വരുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർ ലാർജ് എക്സ് ലാർജ് എക്സ് ലാംഗ്വിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സീക്വൽ ടു വൺ ഫോർ സ്മോൾ എക്സ് നോട്ട് സീറോ സ്മോൾ എക്സ് ലാംഗ്വിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ ത്രീ ഓക്കെ ഇതാണ് ലാംഗ്വിൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിലുള്ള ഡൈപ്പോൾ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ സീറോ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് എൻ സീറോ ഇസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡൈപ്പോൾസ് നമ്പർ ഓഫ് ഡൈപ്പോൾസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം യൂണിറ്റ് വോളിയം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മീൻ മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം മീൻ മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ്
എം സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞത് മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ് മീൻ മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ് യൂണിറ്റ് വോളി സോറി എം സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിനാണ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി സീറോ കൂടി നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം സീറോ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ സീറോ ഇൻ ടു മ്യൂ ബാർ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ബാർ സെഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ സീറോ ഇൻ ടു മ്യൂ എൽ ബീറ്റ മ്യൂ എച്ച് എന്ന് കൊടുത്തു ഇനി ഇഫ് ഇഫ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇസ് സ്ട്രോങ് എച്ച് ഇസ് എ സ്ട്രോങ് എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ സ്ട്രോങ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക സോ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞത് നോർമലി എന്താവും ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ലോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ നോർമലി ഇത് ടെമ്പറേച്ചർ വിൽ ബി ലോ സോ ബീച്ച മ്യൂ എച്ച് ബീച്ച സീക്കൾ ടു വൺ ബൈ കെ ടി ദാറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ സോ എക്സ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ബീ ബീച്ച മ്യൂ എച്ച് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ബീച്ച മ്യൂ എച്ച് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ഇയർ എക്സ് ഓക്കെ ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ബീച്ച മ്യൂ എച്ച് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ലാംഗ്വേജ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ കേസിൽ അപ്പോൾ ബീച്ച മ്യൂ എച്ച് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് ലാംഗ്വേജ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് ബീച്ച മ്യൂ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സീക്കൾ ടു വൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എം സീറോ സെഡ് സീക്കൾ ടു എൻ സീറോ മ്യൂ എന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ മ്യൂ ബാർ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തായിരിക്കും മ്യൂന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇയർ ദിസ് വൺ മ്യൂ സീറോ മ്യൂ സെഡ് സീക്കൾ ടു മ്യൂ അതുപോലെ എം സീറോ സെഡ് സീക്കൾ ടു എൻ സീറോ മ്യൂ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക മേ റിലേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് വീക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വളരെ വീക്ക് ആണെങ്കിൽ നോർമലി ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ കേസിൽ വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കും സോ ബീറ്റ മ്യൂ എറ്റ് എന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ വൺ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ബീറ്റ മ്യൂ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സീക്കൾ ടു എക്സ് ബൈ ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സീക്കൾ ടു ഇയർ എക്സ് ക്യാൻ ബി ബീറ്റ മ്യൂ എച്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ ബീച്ച മ്യൂ എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എം സീറോ സെഡ് സീക്കൾ ടു എങ്ങനെ ഏതാം എം സീറോ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എൻ സീറോ മ്യൂ ദെൻ ലാംഗ്വേജ് ഫംഗ്ഷൻ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ബീച്ച മ്യൂ എച്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ എന്നതായിരിക്കും സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ സീറോ മ്യൂ സ്ക്വയർ ബീച്ച എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ സീറോ മ്യൂ സ്ക്വയർ എച്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ കെ ടി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ So, M0 set is directly, okay, M0 set is equal to this one. Okay. Ni mu set bar in the word, okay, here N0, mu0 set in the word, okay, here is equal to mu into language function, that is, mu into language function, that is, mu into language function, that is, beta mu h divided by 3. And then, okay, here is another. So, the magnet susceptibility can be written as, that is written as, for high temperature, the susceptibility can be written as, limit h tends to 0, m0, m0, uh, 0z divided by h. This is the value for determining the susceptibility, that is, limit h tends to 0, m0z. What is the value? This one. N0 mu square h divided by 3 kt divided by h. Then h is uh, cancelled. So h in the value 0. H in the value is not equal to 0. Apply to the value. No effect. So susceptibility is equal to N0 mu square divided by 3 kt. From this result, susceptibility is inversely proportional to temperature. This result hold the paramagnetism there is a curious law of paramagnetism okay then susceptibility is equal to c by t this is the curious law and c is the curious constant that is equal to n0 mu square divided by 3k so we paramagnetism in the curious law we have high temperature in the case we have to hold the old we have to hold the old ഇതാണ് നമുക്ക് ഒന്നാമത് ആദ്യത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സ്റ്റാൻഡ് പാരാമാഗ്നറ്റിസത്തിൻ്റെ ക്ലാസിക്കൽ തിയറി ഓക്കെ
ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് കോണ്ടം തിയറിയാണ് നമുക്ക് കോണ്ടം തിയറി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പാരാമാക്കിസ്റ്റം അതായത് ക്യൂരിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ